Hola jóvenes, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a seguir el avance de la obra que estamos apoyando en la comercialización acá en Punto Sur. Es una casa que el vendedor nos dice, Abraham, es muy importante que grabes la losa, el armado de la losa, porque en la losa está el dinero que no se ve. Entonces ahorita vamos a subir para compartirles toda esa cantidad de acero que tiene la losa, que muchas veces los clientes no ven, ¿verdad? Es difícil a veces, yo, yo lo sé porque he estado también en, en decisión de compra de, una, de, de un inmueble, y es difícil saber cuando lo vale o no lo vale, ¿no? O sea, porque a veces ves tantas opciones que todas se ven iguales, entonces son como detalles, y el que te entreguen una memoria de cálculo del proyecto, que te entreguen los materiales de los que están hechas las tuberías, el acero, el sistema constructivo, son de las cosas que tienen que preguntar a la hora de comprar un inmueble. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Aquí está buena la fiesta. Fíjense, ya están simbrando, estos van rapidísimo, pero rapidísimo. Fíjense cómo ya se empieza a entender. Voy a bajar un poquito la música para que no nos brinque ahí el... <ríe> el copyright. A ver, vamos a... ¿Alguien trae ahí el, 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 el plano estructural? Ahí arriba. Excelente, para echarle un ojo. Ok, jóvenes, entonces recuerden que esta es una casa en 7 metros de frente. Con cuatro recámaras, una recámara en planta baja. Entonces, compartimos, compartimos otra vez el render como para ver el, el gesto de la grapa. Porque aquí en, en la cuestión formal va a haber una grapa, fíjense cómo ya todavía está el, el, la excavación para la zapata, porque va a haber una columna fuerte ¿no? para soportar el peso de la grapa. Entonces, fíjense cómo está volando también este elemento para, para cubrir los coches. Y esto ya nos habla ¿no? de este juego como volumétrico, fíjense cómo es el desfase del arquitecto entre esta pieza y esta. Y este espacio de ahí que va a quedar una bodega de materiales pero lo que me gusta es la claridad de este arquitecto porque abrimos la puerta y el espacio se abre de lado a lado nos va a recibir una escalera que probablemente dé la vuelta porque ahí hay una trave entonces no va a poder subir entonces va a ser una L probablemente con el descanso y luego la segunda rampa pero se siente la amplitud ya ¿no? tenemos una altura bastante buena me atrevo a decir que son 3 metros de piso a techo o 2.90, cosa que está muy muy bien fíjense cómo se para bien la recámara de visitas rápidamente giramos ah, y este PTR, este aquí se queda la puerta está aquí, ¿verdad? ajá, aquí hay una puerta y aquí hay otra puerta y aquí hay muro ok, entonces aquí es el estudio, el estudio tiene la vista hacia el estacionamiento hacia las cocheras ya se empieza ya se empieza a sentir el espacio. Entonces aquí va a ir muro, ¿no? Completamente. Ah, y el desfase ese, maestro, es la ventilación, ¿verdad? Este desfase. Ahí va a haber ventana. Excelente. Ah, fíjense, aquí estamos en el lavamanos, taza y regadera, ¿verdad? Una cabinita aquí. Se viene muro, luego gira y luego. Es para ganarle un poco a la recámara, ¿va? Está bien. Y aquí la escalera es en L. Una L. A ver, vamos a subir. Y esto era lo que les decía. ¿no? O sea, esto es lo que no ven muchas veces los, los propietarios. O sea, la cantidad de acero. Y ahorita como está el acero de costoso. Aquí está la inversión. Entonces, aquí los arquitectos están invirtiendo en esta estructura para poder liberar la planta baja. Si se fijaron, esa altura de 3 metros, el claro muy amplio que se alcanza a ver. O sea, todo ese claro que veíamos hace un momento es gracias a todos estos elementos, fíjense. Fíjense la dimensión de las varillas. Son varillas de... de 5 octavos probablemente y el casetón, o sea, es una losa muy ancha ¿de cuánto queda la losa terminada maestro? como de 40 si sí, va, si sí, es que el casetón viene bastante amplio 
fíjense como todas las mangueras van adentro adentro de los de los elementos estructurales no pasa nada entendemos que aquí hay dos recámaras muy amplias lo más amplias que pueden quedar fíjense con sus closets este pequeño armex nos dice que aquí va a ir un closet es la puerta una estancia de TV probablemente o el baño, no, más bien es el baño porque aquí estamos viendo cómo conectan ¿va? dos baños ah, claro un baño de... para el pasillo y baño de la recámara ah recámara, recámara un baño o sea, están los dos baños pegados pero uno está dentro de la recámara y el otro está por fuera muy bien o sea, es una casa que tiene Dos, tres, cuatro baños. Lleva roof garden. Lleva todo roof garden, ¿vale? Sí, claro. Entonces, en todo este espacio es para lo que se utiliza. Para los dos baños. Y allá adelante, la recámara principal, que se siente muy amplio. Llama mucho la atención cómo, des, cómo las varillas las dejan muy arriba. Normalmente otros las cortan y hacen traslapes. Aquí el traslape es muy, muy grande. Eso es una cosa muy positiva también de estos arquitectos. Se alcanza a ver cómo todo este es el volumen de la recámara principal. Probablemente su baño y probablemente un vestidor en la parte de acá separados. Fíjense, aquí se alcanza a ver ya perfectamente. ¿No? Traemos las dos recámaras en la parte de atrás. Digo, yo sé que ustedes están viendo el, el radar, pero yo no. Apenas me estoy aprendiendo el, el proyecto. Entonces tienes el núcleo de circulaciones verticales. Vuelves a subir. Aquí se genera una triple altura. Se hacia el roof garden. Ah, y aquí está el tema. Tienes recámara con su closet. Aquí este pequeño chaflán que le gusta al arquitecto. Las recámara 2 con su vestidor y su baño, con sus regaderas completas. Y fíjense, te vienes a este lado, tienes la recámara principal con su vestidor y era lo que les comentaba. El baño y el vestidor están separados. Eso está también interesante, la recámara queda de buen tamaño. Y vuelves a subir y llevas al área del lugar. De Tenemos el área de lavado arriba, pero todo está cubierto con una, con una proyección de celosía. Tiene un patio para atender, una azotea. Un baño, también un medio baño, eso está muy bien para el área recreativa. Y aquí ocultan el tanque de gas. Perfecto, gracias. Se entiende, se entiende. Entonces, es un proyecto que les digo, está bastante completo. Les vamos a estar dejando por aquí los, los datos de contacto para que nos, para que nos busquen. Si estaréis interesado en conocer el precio, formas de pago. Recuerden que ahorita... La casa les va a salir un poco más barata porque está todavía en obra. O sea, cuando se, cuando se compran una casa ya terminada, la casa es más costosa. Entonces, les recomiendo que si van a invertir, traten de invertir siempre en desarrollos que estén, obviamente que sean de gente de confianza, que sean de, 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 de inmobiliarias de confianza, de desarrolladores de confianza, pero sí traten de invertir cuando está todavía en construcción, porque se van a ahorrar unos centavos. Aquí pueden ver cómo están dejando las tuberías, fíjense, para el curso de instalaciones hidrosanitarias con el ingeniero Napoleón. Vienen de cuatro estos, ¿verdad? Todos los drenajes de cuatro, sus reducciones a, a dos, ¿verdad? Los bajantes, fíjense cómo vienen también de cuatro, todos los bajantes de cuatro. Ahí vamos con todo. Gracias. Me encanta este tema. Este es un mecanismo muy útil para que no se mueva la escalera. Este es el famosísimo banco para los herreros. Con estos dos, pues como pernos, ¿no? Estos dos soportes pueden doblar la varilla, ¿no? Entonces aquí 
la doblas porque la doblas por el efecto de la palanca. Aquí entendemos, ¿no? gracias a toda esa estructura que está pasando arriba, es que tenemos estos claros tan amplios, tan libres. Aquí tienes la sala comedor, se abre hacia el jardín, y la cocina de muy buen tamaño, porque va a ser una U. Entonces vas a tener bastante área de almacenamiento con gabinetes aquí, gabinetes acá, la barra que también tiene gabinetes, entonces, y pues, al mismo tiempo funciona como una isla. Está bastante bien, de hecho, el proyecto. Garantizado que va a ser una compra inteligente, jóvenes. Acá en Guadalajara, Jalisco, recuerden que estamos en Punto Sur. Un fraccionamiento bastante lindo que se hizo pues, a conciencia, ¿saben? O sea, tiene áreas comunes, bien diseñadas, los pavimentos, las banquetas. Este sí tiene banquetas porque hay muchos desarrollos aquí en Guadalajara que no los tienen. Y luego nos andan culpando a los arquitectos que por qué no las ponemos. Pero eso no es culpa de nosotros. El fraccionamiento es el que pone las reglas. Imagínense que uno deje una banqueta y todos los demás no. No tiene sentido. Y, y fíjense el tamaño de la cisterna también. Es una cisterna de... ¿De cuánto será la cisterna? ¿De 10.000 o de 5.000? De 5.000. Bastante buena para estas épocas de sequías. Y fíjense el material que utilizamos muchísimo acá en Guadalajara para aligerar las losas. Casetones de poliestireno. Entonces, para bajarle mucho el peso a la losa, se le colocan esos casetones y aligeran. Ahí les dejamos, jóvenes, los contactos. Eh, escríbanos a contacto arroba cotapares.com, a, a contacto arroba arquitectura avanzada. Les dejamos los teléfonos de la oficina para cualquier duda. Recuerden que tenemos clases. Estamos lanzando curso de cálculo estructural, diseño estructural básico, con los ingenieros de Cantilibre Estructuras, la empresa que nos calcula todos nuestros proyectos, para que aprendan a utilizar el programa de TAPS. Si eres arquitecto, eres ingeniero, te va a servir muchísimo ese programa. Tenemos también el curso de instalaciones hidrosanitarias con el ingeniero Napoleón Jaramillo. Estamos eh, con el curso de Dialux con el arquitecto Emanuel. El curso de Dialux es para que aprendan ustedes a, a calcular sus proyectos de iluminación. Está el curso también de Revit, el curso de SketchUp, el curso de costos y presupuestos en Yodata también. Un gran curso, está en desarrollo, pero próximamente abriremos inscripciones. Y recuerden la membresía AA, la membresía es donde damos clases el arquitecto Lucio Muniain, su servidor, el arquitecto Roberto Ramírez Pizarro, Luis Armando Gómez Solórzano, Álvaro Berúben, Garaciano Braupani, de Estudio Hidalgo. Entonces, ahí estamos dando clases de lunes a viernes por 300 pesos al mes, todas esas clases y todas las clases que ya han pasado desde que fundamos Arquitectura Avanzada hace un año, todas las clases están en video, hay muchísimo aprendizaje de todos los temas que se les pueda ocurrir, la membresía está dirigida para todos, si no eres estudiante, si eres estudiante, si eres arquitecto, si no eres arquitecto, te gusta la arquitectura, esas clases son para ti. Si eres arquitecto, obviamente te recomiendo que las aproveches porque puedes revisar tus proyectos, recibir asesorías donde está realmente el aprendizaje. Yo a mis alumnos les digo que la arquitectura es como un juego de tenis. Entonces, si tú quieres aprender a jugar tenis, pues tienes que jugar con uno bueno. Y para jugar con uno bueno, tienes que aventarle buenas bolas. ¿verdad? Porque si le juegas despacito, pues él te va a contestar despacito. Entonces, en la crítica arquitectónica, que es donde está el, el verdadero aprendizaje del proyecto, tienes que llegar con mucha información, con planos, con imágenes, con secciones, para que la retroalimentación sea más rica. Entonces, el aprendizaje de arquitectura avanzada de la membresía está en la retroalimentación y al mismo tiempo está en toda la comunidad con todos los arquitectos que, que formamos parte de ella, todos los estudiantes, todos los miembros. Escríbenos. Te lo juro que te va a encantar. Un abrazo a todos. Yo soy Abraham Cota Paredes. Hasta pronto.